quase 9 mil torcedores empurrando o Vila Nova para cima do Mogi Mirim. Mas é o visitante que toma a iniciativa. Primeiro com Leomir, que bate para fora. Depois com Serginho, que tenta por cobertura. A resposta com Marco Aurélio, que também não acerta o alvo. Aloísio solta uma bomba, Tony evita o gol do Mogi. João Salles tenta e a sobra fica com Robson, que obriga Alex a fazer grande defesa. O zagueiro Douglas Assis sofre falta na entrada da área. Robson vai para a cobrança e manda no cantinho para fazer 1 a 0 o Tigrão. No início do segundo tempo, Serginho tenta o um empate, mas a bola para no travessão. Jogada pela direita, Marco Aurélio faz o corta-luz, Alisson bate forte, Alex faz a defesa. E no finalzinho do jogo, brilha a estrela de Tony, no chute de Edson Ratinho, no cabeceio de Gilberto e de novo no chute de Edson Ratinho. Placar final, Vila Nova 1, Mojimirim 0. O Vila Nova começou a partida na quarta colocação. Segurou a pressão do Mojimirim, principalmente no segundo tempo, e passa esta semana na liderança do Grupo B. Eu acho que isso é importante. Se a gente empata ou perde, assim, é mais uma semana chata, que o Vila jogou mal, que o Vila não consegue ganhar em casa. Então estamos felizes. Apesar de ser uma liderança com três equipes com 21 pontos, mas se terminasse hoje a gente era, era líder. Então... Eu creio que vai ser assim até o final, esse nosso grupo está muito equilibrado. O grupo está de parabéns pela, pela, é, pela dedicação, pelo empenho, pela entrega dentro do jogo. E Série C é isso, Série C, Série B, é uma disputa muito grande e, e você tem que saber segurar o resultado. Infelizmente não pontuamos, o empate aqui não seria ruim porque seguraria um ponto só do Vila. Agora nós vamos ter que recuperar em casa, né? É, contra o Caxias, que é um concorrente direto, não tem jeito.